আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভাই ও বোনেরা আশা করি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আপনারা সকলেই সহি সালামতে ভালো আছেন আমাকেও তিনি ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব আর এটি একটা কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক হিসেবে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তো টপিকটি কি টপিকটি হলো যে করোনায় যারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন এবং ইন ফিউচারে আরো যদি বেশি মানুষ মারা যেতে থাকেন তাহলে করোনা সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে এই লাশগুলোকে কি করতে হবে এদের কি মাটি চাপা দেয়া যাবে না কি এদেরকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে আর এই ক্ষেত্রে দেখেন যে হিন্দুদের তো কোনো সমস্যা নেই তারা হয়তো এখন আরও বলতে পারে যে যাক পড়ালেই তো ভালো কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষ যারা আছেন যেমন মুসলিমস আছে যারা ক্রিশ্চিয়ান্স আছে ওনারা এটাকে কিভাবে দেখছেন দেখেন আমরা কিন্তু কোনোভাবেই আমরা যারা মুসলিমস আছি আমরা কিন্তু কোনোভাবেই এটিকে সায় দিব না বা মত দিব না কেন কারণ হচ্ছে কি যে আমরা প্রথমে হাদিসে আসব এরপরে আমরা লজিকে আসছি এরপরে আমরা বাস্তবতায় আসছি দেখুন একে একে আমি আপনাদেরকে বলছি হাদিসে আছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে একটা জীবিত মানুষের হাড় ভাঙলে যে ব্যথা একটা মৃত মানুষের হাড় ভাঙলেও সেই ব্যথা তো যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে মৃত মানুষকে তো কষ্ট দেওয়া যাবে না কারণ মৃত মানুষকে কষ্ট দিলে সেটা কিন্তু জীবিত মানুষের মতনই কিন্তু সেই ব্যথাটা ট্রান্সফার হয় একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এটিও আমরা এখন মেডিকেল সায়েন্স থেকে বুঝতে পারছি যে কত সময় পর্যন্ত একটা মানুষের যে সেখান থেকে যে আত্মাটা চলে গেল তার সাথে যে একটা কানেকশানস থাকে এটা কতক্ষণ স্থায়ী হয় তো আমি এরপরে একে একে আসছি তো প্রথম কথা হচ্ছে যে না মরার পরে মানুষের লাশকে আর কষ্ট দেওয়া যাবে না যতটা পারা যায় আস্তে আস্তে সুন্দরভাবে এটাকে গোছল বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার যে সব বিধিবিধান আছে সেইগুলো করতে হবে আর পোড়ানোর তো প্রশ্নই আসে না তো এখন এটিকে আমি গায়ের জোরের কথা বলছি না কি না এটা আমি গায়ের জোরের কথা বলছি না খুব সাম্প্রতিক সময়ে হু বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সেখান থেকে আমরা যে রিপোর্টটি পেয়েছি সেটি খুব একটি ভালো রিপোর্ট সেখানে দেখানো হয়েছে যে মানুষের মৃত্যুর পর অর্থাৎ করোনায় আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর পর এই ভাইরাসটি সেই মৃত মানুষের শরীরে দু থেকে তিন ঘন্টা সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা বেঁচে থাকে তার মানে কি এই যে ভাইরাসটি যখন মরে যাচ্ছে এটি আর ছড়ানোর সেই সমস্যা বা আমরা যে ভয় পাচ্ছি সেটার আর কোনো কারণ নেই তাহলে তিন ঘন্টা পরে আমরা যদি ধরি সর্বোচ্চ পাঁচ ঘন্টা পরে এই যে লাশটা অর্থাৎ করোনায় মৃত যে লাশটা এটিকে কিন্তু যে কোনোভাবেই আমরা দাফন করতে পারি ইভেন এখানে আমরা তার জানা যাও অংশ নিতে পারি তাহলে এই যে একটা ভুল একটা তথ্য আমরা যেটা জানছি বা আমরা বুঝতে পারছি না আর এই জন্যই যখনই করোনার সন্দেহে কেউ মারা যাচ্ছে বা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে তখন আমরা ভয়ে আর তার ধারে কাছে যাচ্ছি না আত্মীয় স্বজন আছে তারাও সেখানে ঘেসছে না ভয়তে যে না জানি করোনা হয়ে যায় আমারও এরকম ভয় আমরা পাচ্ছি যারা সে তাদের আর ভয় নাই কখন যখন সেই ব্যক্তিটা মারা যাওয়ার পরে তিন ঘন্টা অতিবাহিত হচ্ছে তো ডক্টরসরা বলছেন যে সর্বোচ্চ পাঁচ ঘন্টা আপনি সব থেকে বেশি নিরাপত্তার জন্য পাঁচ ঘন্টা সময় দেন এরপরে সেই লাস্টটা থেকে কিন্তু আর সংক্রমণ হবার কোনো ভয় থাকছে না কোন কথা থেকে যায় কথাটা কি সেটি হলো যে যখন এই যে ব্যক্তিটা মারা গেল তখন এই ব্যক্তির কন্ট্যাক্টে যারা ছিল যারা গোছল করাচ্ছেন যারা তার সাথে থাকছেন তারা তো এই ভাইরাসটা ক্যারি করতে পারে অর্থাৎ একটা রিস্ক থেকে যায় তাহলে প্রথম কথা হলো যে এই করোনায় যিনি মারা যাচ্ছেন এনার লাশটাকে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আসলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজটা করতে হবে এখন আইডিসি আর বাংলাদেশে বলছে যে হ্যাঁ আমরা এটি করে দেব পরে ওনারা বলছেন যে আমরা প্যাক করে দিচ্ছি প্যাক করে দেবার পরে কি হবে করে দেবার পরে সেই পাঁচ ঘন্টা এই পাঁচ ঘন্টা পর কিন্তু মানুষজন সেখানে জানা যার নামাজও পড়তে পারছেন এখন আমি আমাদের একটা হালকা ইমানের আমাদের যে মুসলিমরা যে অন্ধ মুসলিম অধিকাংশ এটা আমি আপনাদেরকে এখন বোঝাবো দেখেন এখন ইমানের নাম নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে আপনারা ইচ্ছা মতো সবার সাথে মিশছেন বলছেন যে আল্লাহ মরণ দিলে দিক তু আপনারা সেখানে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামেরও কথাবার্তাগুলা শুনছেন না যেখানে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামই কিন্তু এই কোয়ারেন্টিন এটা ওনার জামানায়ও ছিল এবং উনি এটাকে বৈধতা দিয়েছেন এবং এটা বাধ্যতামূলক করেছিলেন আর আমরা সেটাকে তোয়াক্কাই করছি না এটা হচ্ছে অশিক্ষিত মুসলিম এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই নিয়ে কোনো স্টাডি নাই এখন দেখেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলতে চাই যখন এই মানুষ মারা যাচ্ছে তখন এই রকম মুসলিম নামধারী মুসলিমদের আর খবর পাওয়া যায় না ভয়তে পালিয়ে থাকছেন 
তো আপনাদের যে মৃত্যু ভয় ছিল আপনারাও কেন এখন পালিয়ে থাকছেন শুনে কিন্তু আমাদের ধর্ম পালন করতে হবে কিন্তু ভুলভাবে ধর্ম পালন করার দায় আমাদেরকে নিতে হবে তো যাই হোক প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমি আপনাদেরকে জানাতে সমর্থ হলাম আশা করি যে এই যে করোনায় যারা মারা যাচ্ছেন ওনাদেরকে সুন্দরভাবে কবরই দেয়া যাচ্ছে ইভেন ওনার জানা যায় অংশগ্রহণ করা যাবে এর কারণ হলো কি যে তিন থেকে পাঁচ ঘন্টা যেহেতু ডক্টরসরা বলছেন যে পুরোপুরি নিশ্চয়তার জন্য পাঁচ ঘন্টা আপনি সময় দেন এখন আপনাদের একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে তাহলে এই যে মৃত মানুষ মরে যাবার পরে যে আইডিসিআর নমুনা সংগ্রহ করছে এটা থেকে কি কোনো কাজে লাগছে হ্যাঁ অবশ্যই কাজে লাগছে এর কারণ হচ্ছে কি যে মৃত মানুষের শরীর থেকে যদি পাঁচ ঘন্টা পরে ও নমুনা সংগ্রহ করা হয় সেই ক্ষেত্রে ও ভাইরাসের উপস্থিতি দেখেই বোঝা যাবে যে সে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে কিনা অতএব প্রিয় ভাই বোনেরা আশা করি এ বিষয়টি নিয়ে আপনাদের আর বুঝতে সমস্যা নেই যে করোনায় কেউ মারা গেলে সে তিন ঘন্টা পরে পাঁচ ঘন্টা পরে সংক্রমণ করা থেকে নিরাপদ কী হোক ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন কোনো প্রশ্ন বা মতামত থাকলে তা কমেন্টে জানিয়ে আর যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করুন আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখেন হেফাজতে রাখেন আলাইকুম